Eu sou a Lulima de Leone e hoje eu vou mostrar pra vocês as compras da quarentena. Pois então, né, gente? Já temos até a decoração de Natal aqui nesta casa. 2020 praticamente acabou e nós fizemos o quê? Ficamos em casa. Sim, é verdade. A gente teve algumas pausas ali no verão. Deu pra passear um pouquinho, mas em geral a gente ficou em casa. E pelo jeito a gente vai ficar mais algum tempo em casa. E ficando em casa há tanto tempo, obviamente que minhas compras foram bem diferentes esse ano. Eu sempre comprei muita roupa, muito sapato, mas este ano as coisas foram bem diferentes mesmo. Ainda mais porque no primeiro confinamento todas as lojas estavam fechadas, basicamente a única coisa que estava aberta era supermercado. A primeira compra que eu fiz nessa quarentena foi um robô aspirador, que era uma coisa que eu queria há muito tempo e que foi, de longe, uma das melhores compras dessa quarentena. Além de aspirar, ele passa pano também, é super silencioso, faz tudo sozinho. Gente, é uma paz usar aquilo, assim, ajuda muito, muito, muito a limpar a casa. Eu consegui uma promoção, comprei direto no site da marca, então não foi tão absurdo assim o preço. Inclusive, eu pagaria, sei lá, três vezes mais, cinco vezes mais, pelo tanto que ele me ajuda a cuidar da casa. Inclusive, eu estou tão apegada ao meu robô aspirador que eu dei até nome para ele. No caso, ela. Eu chamo ela de Rose. Sim, a robô dos Jetsons. É, tô denunciando a idade agora, né? Mas tudo bem. Outra coisa que eu queria comprar já faz algum tempo, eu aproveitei uma super promoção da operadora do meu celular para comprar a festa caixinha de som da JBL, que ela é pequenininha, mas super potente. Então me deram um voucher de desconto de 100 euros e de 130 ela saiu por 30 euros e tem sido muito, muito usada nessa quarentena. Os vizinhos devem me odiar, né? Na Black Friday eu fiz uma compra total por impulso, gente, mas é que o preço estava muito, muito bom. Eu achei uma Nespresso por 22 euros e comprei, não resisti e está sendo bem usada já. Ainda na área de coisas para casa, eu comprei também esta vela perfumada no Ikea, que ela tem um cheiro delicioso assim. E na tentativa de deixar a casa um pouquinho mais alegre, eu comprei muitas plantas, gente, mas muitas mesmo. O problema foi que assim, né? Eu matei todas. Mentira, não cheguei a matar todas. Como vocês podem ver, ainda tem aqui algumas bem vivas, não é mesmo? Mas a real é que eu matei realmente muitas plantas nessa quarentena. Comprei também vários vasos. Essas daqui são todas do Ikea. O vaso não, esse vaso é do chinês. Tem um monte de vaso que eu comprei no chinês também. Mas isso também já entra na categoria meio hobbies, porque é divertido cuidar das plantas, você acaba se distraindo bastante. Então, mesmo eu matando muitas delas, eu me diverti bastante com as plantas. Essa plantinha veio do Ikea, esse arranjo também veio do Ikea, já veio pronto, são três suculentas, é uma gracinha. Essa plantinha aqui também veio do Ikea, mas esse vaso, gente... Este vaso foi comprado numa das poucas viagens que eu fiz este ano que este é um vaso Vista Alegre que eu comprei na minha viagem para Aveiro, lá no museu, eu comprei no Outlet, ele é tão bonitinho e achei que combinou bastante com a plantinha que tem essas frutinhas vermelhas. Não sei se é frutinha, deve ser, né? Aí já entrando totalmente na categoria hobbies, porque afinal a gente passou muito tempo em casa, a gente tinha que arranjar alguma coisa para fazer em casa, né? Comprei outra coisa que eu já queria há algum tempo também, que é meu Kindle. Então, comprei na Amazon, foi o preço normal e realmente foi uma das melhores compras dessa quarentena também. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu tava lendo muito, muito pouco, em parte porque os livros são caros. E com o Kindle eu consigo baixar um monte de livro de graça, sem ser pirataria, gente. Inclusive, lá no blog tem um post com um monte de lugar pra baixar bastante livro de graça. Então, dá pra ler muito sem gastar nada. Só esse ano eu já li mais de 30 livros. Esse aqui da Agatha Christie foi o que eu acabei de ler essa semana. E já tenho, minha biblioteca tá lotada, tenho centenas de livros para ler. A capinha do Kindle, que é essa de abrir assim, eu acabei comprando no AliExpress mesmo, demorou uns meses para chegar, mas foi baratinha, deve ter sido coisa de 3 euros, enfim. Ainda no primeiro confinamento, quando a gente só tinha a opção de fazer compras no supermercado, eu dei sorte que eu achei num supermercado grande lápis de cor e livro para colorir. 
Então isso aqui tem me feito bastante companhia nesses últimos meses. Inclusive eu tenho usado tanto que eu vou ter que comprar mais, porque o livro é, já está quase todo preenchido, falta pouquinho só. E os lápis estão acabando também. Mas é que é uma delícia, assim. À noite eu acendo minha velhinha, abro um vinho, coloco uma musiquinha e fico ali pintando por horas, me distraindo e relaxando. Então, recomendo esse hobby, gente. Também no supermercado eu comprei um Lego, gente. Um Lego de Ferrari. Achei uma promoção e comprei. Mas, assim, eu sou uma pessoa estranha, não é mesmo? Porque eu comprei o Lego há meses, eu não montei até hoje. Por quê? Porque eu tenho dó. Sim, eu sei que dá pra desmontar depois, gente, mas ainda assim eu tenho dó de montar o Lego, entendeu? Porque eu gosto muito. E não é exatamente uma coisa muito baratinha que dá pra comprar sempre. Então eu fico economizando o Lego pra sempre. Não, não faz sentido, mas... Roupa, eu basicamente comprei roupa pra ficar em casa, gente. Então comprei meias fofinhas, que eu uso bastante, principalmente agora no inverno. Uma calça de moletom, né? Porque a pessoa não tinha roupa pra ficar em casa. Nunca tive. Então, sei lá, desde a época do colégio que eu não vesti uma calça de moletom E agora eu basicamente uso isso todos os dias Deveria inclusive ter comprado duas, porque essa aqui já tá até meio velha de tanto que eu já usei E também agora que o inverno tá chegando, comprei um roupão novo Que é bem gostoso, bem quentinho pra usar aqui dentro de casa, também por cima do pijama Então assim, o look da Lully tá sendo esse, gente, calça de moletom e roupão a única coisa que eu comprei que não é para ficar em casa foram essas galochas da Melissa, gente. Por quê? Eu queria essas galochas há muito, muito tempo já, mas eu sempre achei o preço delas um pouco abusivo. Acho que custava 140 euros. Mas entraram na promoção, estavam saindo por 56 euros e eu resolvi investir esse dinheiro, mesmo sabendo que muito provavelmente eu não vou usar essa galocha nesse inverno, mas virão outros invernos por aí, né? Além dela ter essa cor super discreta, né, assim, uma coisa bem discretinha, ninguém vai notar quando eu usar elas na rua. Elas têm um forro térmico, então é bom porque como aqui chove muito e faz muito frio, ela além de proteger da chuva também aquece o pé e pedaço da perna, né? E quem me segue no Instagram sabe que eu tenho malhado bastante em casa. É, eu sei, é inacreditável uma coisa dessas. Pensar que há meses eu faço exercício em casa e... Até gosto, porque quando eu não faço, eu sinto falta, gente. Mas a verdade é que o exercício tem sido uma maneira de me manter um pouquinho sã, né? Não que sanidade a gente tenha muito ultimamente, acho que tá todo mundo meio surtado, né? Mas o exercício tá me deixando menos surtada, vamos dizer assim. Inclusive, se você quiser começar a malhar em casa também, tome todos os cuidados, obviamente, consulte seu médico. Lá no blog tem um post com vários links, tem canal do YouTube, tem aplicativo, tem um monte de coisa pra você malhar em casa. E por conta disso, eu basicamente transformei a minha sala numa academia, né? Porque, enfim, né? a gente tem que dar novos usos pra nossa casa. E aí, a primeira coisa que eu comprei foi este apoio de joelho, porque o colchonete que eu tinha não era muito bom, então doía um pouquinho o joelho, então comprei isso, comprei no mercado... Nem é coisa de ginástica, é mais pra obras, enfim. Mas custou, sei lá, 2, 3 euros, foi muito barato. Em seguida, comprei no chinês pezinhos, gente. São pezinhos de 1 um quilo, mas é o suficiente pro tanto de força que eu tenho nesta vida, né? Também foi bem baratinho também e dá pra usar em vários exercícios. Precisava também comprar um colchonete melhor, porque o que eu tinha era bem fraquinho, bem ruimzinho. Então fui na Decathlon, comprei este aqui que além dele ser mais firme, ele é ótimo porque ele não é de enrolar, ele é de dobrar. Então é muito mais fácil de guardar este daqui e a qualidade dele também é realmente muito, muito melhor. Na Primer que eu comprei essas meias para pilates, na verdade eram, são dois pares, porque ela tem essas borrachinhas aqui embaixo, mas já adianto que essa meia é uma porcaria, porque não tem borrachinha o suficiente, então ela escorrega do mesmo jeito, então não comprem meia de pilates na Primark. E falando em pilates, eu resolvi comprar também o quê? Uma bola de pilates, gente. Assim, bem pequenininha, bem discretinha, né? Mas é que eu gostava muito de fazer aula de pilates na bola, quando eu fazia academia. E eu pensei, por que não, né? Tô cheia de aula no YouTube, comprei a bola. E tenho usado bastante, é bem divertido. Tomo vários capotes aqui na sala, mas enfim, a vida é assim, né? E junto com a bola, eu fui obrigada a comprar também uma bomba. 
Por quê? Porque essa bola ela veio com uma bomba pra encher, mas a bomba era uma porcaria, vazava ar, era assim, muito, muito difícil. E aí fui na Decathlon, comprei essa bomba aqui, pequenininha, foi 3 euros, super baratinha e é ótima para encher a bola. Essas foram as minhas compras de quarentena, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, arroba lulimonteleone, porque lá você consegue ver como que eu tô encarando essa segunda quarentena, esse segundo confinamento, e entra no blog também, que tem sempre outras dicas lá. Beijo!